Welcome to my YouTube channel Commerce Crunch. I am Namneet Kaur and today in this video I am going to discuss with you the difference between right issue and bonus issue. So ye dono jo terms hain ye companies se related use hoti hain. Companies mein right issue kiya jata hai, bonus issue kiya jata hai. Dono ka hi implication hota hai ki company ki share capital increase hoti hai. But still both are different from each other so we are going to discuss in this video today that how right issue and bonus issue are different from each other okay so before moving further let us know something about me which you can just read out here okay so let's get started now so firstly we'll discuss right issue so right issue kya hota hai dekho issue of right shares to the existing shareholders of a listed company kisi bhi company कोई भी लिस्टेड कंपनी है वो जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स इशू करती है तो उसे हम कहते हैं राइट इशू अब ये राइट शेयर्स क्या होते हैं देखो जब कंपनी को अपने अपनी एडिशनल कैपिटल रेज करनी होती है एंड वो चाहती है कि वो शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करे तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के उनके पास राइट होता है कि वो उन नए फ्रेश शेयर्स को परचेज कर सके ठीक है जनरल पब्लिक से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि वो उस कंपनी के नए फ्रेश शेयर्स को परचेज कर सके तो उन क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास वो राइट है इसलिए उन शेयर्स को बोलते हैं राइट शेयर्स एंड उन शेयर होल्डर्स के राइट को क्या कहते हैं प्री एम्प्टिव राइट क्योंकि उनके पास राइट है कि वो जनरल पब्लिक से पहले उन शेयर्स को परचेज करने का उनके पास राइट है क्लियर Now right issue is an offer to the existing shareholders of the company to buy the fresh shares at a discounted price. अब जो existing shareholders है company उन्हें offer करती है कि company के वो new fresh shares को purchase कर सकते हैं at a discounted price, which means जो company के shares का market price चल रहा है उससे कम price पे उन shareholders को offer किया जाता है कि वो company के नए shares को purchase कर सके Now it is the right of the shareholders and not the obligation to buy the new shares. Company ने जो offer दिया है shareholders को shares purchase करने का वो सिर्फ shareholders के पास right है कि वो उन shares को purchase कर सकते हैं Obligation नहीं है which means shareholders अगर चाहते हैं तो purchase कर सकते हैं अगर उन्हें नहीं purchase करने shares तो वो नहीं कर सकते उनके ऊपर कोई obligation नहीं है and वो bound नहीं है company के नए shares को purchase करने के लिए Clear? Now next is Right issue. These are offered on a proportionate basis, so as to ensure equitable distribution of shares. अब right shares जो होते हैं ना वो proportionate basis पे issue किए जाते हैं. कैसे? Suppose company ने ratio set किया कि company two is to one की ratio में right shares issue करेगी, which means कि company two shares के लिए one right share issue करेगी. ठीक है? One right share. इसका मतलब सपोज अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास टेन शेयर्स हैं ठीक है उसके पास टेन शेयर्स हैं तो उसे कितने राइट right शेयर्स मिलेंगे उसे फाइव राइट शेयर्स मिलेंगे बिकॉज कंपनी ने रेशियो सेट किया है कि फॉर एवरी टू शेयर्स हेल्ड कंपनी विल इशू वन राइट शेयर क्लियर सो ये क्यों किया जाता है सो दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके शेयर्स का सभी शेयर होल्डर्स को अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उन्हें शेयर्स मिले एंड उनके जो वोटिंग राइट्स है वो अफेक्ट ना हो मतलब जो उनके वोटिंग राइट्स पहले थे वो ही वोटिंग राइट्स उनके अब भी रहेंगे क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू हुए हैं नाउ जब कंपनी को राइट इशू करना होता है तो वो क्या करती है एक लेटर ऑफ ऑफर होता है जो शेयर होल्डर्स को देती है उस लेटर में वो स्पेसिफाई करती है कि रेशो क्या होगा जैसे कि हमने जो भी डिस्कस किया रेशो वो रेशो बताएगी एंड टाइम पीरियड बताएगी कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो उस लेटर का आंसर कितने टाइम पीरियड में दे सकते हैं ये जो टाइम पीरियड होता है ये फिफ्टीन से लेकर थर्टी डेज तक का होता है तो मिनिमम फिफ्टीन डेज एंड मैक्सिमम थर्टी डेज का टाइम मिलता है शेयर होल्डर्स को उस लेटर ऑफ ऑफर का आंसर देने के लिए नाउ जब शेयर होल्डर्स के पास लेटर ऑफ ऑफर आ गया तो शेयर होल्डर्स के पास तीन ऑप्शन होते हैं दे कैन इधर एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट द ऑफर और दे कैन इवन रीनाउंस द ऑफर इन फेवर ऑफ अनदर शेयर होल्डर विच मीन्स वो अपने उस राइट right को जो उनके पास राइट right है शेयर्स को परचेज करने का वो उस राइट right को ट्रांसफर भी कर सकते हैं मीन्स रीनाउंस भी कर सकते हैं किसी और शेयर होल्डर के फेवर में क्लियर सो शेयर होल्डर्स के पास ये तीन ऑप्शन होते हैं सो राइट इशू क्या है इशू ऑफ फ्रेश एंड न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस क्लियर नाउ लेट अस डिस्कस बोनस इशू 
सो बोनस इशू बेसिकली कंपनी जो है वो कब इस मेथड को अडॉप्ट करती है वेन अ कंपनी इज शॉर्ट ऑफ कैश एंड इज दस अनेबल टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स देखो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है बट कभी कभी होता है कंपनी के पास कैश की सिचुएशन अच्छी नहीं होती सो so, उस केस में कंपनी जो है बोनस इशू की तरफ जाती है अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अब बोनस इशू क्या है बोनस शेयर्स का इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी तो बोनस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है उसे कहते हैं बोनस इशू अब बोनस शेयर्स क्या है दीज आर फ्री एडिशनल शेयर्स इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग अब बोनस शेयर्स जो होते हैं ना वो फ्री शेयर्स होते हैं फ्री मीन्स शेयर होल्डर्स को इनके लिए कोई भी प्राइस नहीं पे करना दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो शेयर होल्डर्स को टोटली फ्री शेयर्स मिलते हैं एंड ये भी बिल्कुल उनकी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग ही उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये शेयर्स जैसे कि राइट इशू में होता है नाउ दीज आर इशू टू दोज पीपल हु आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑन द रिकॉर्ड डेट अब रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जो कंपनी सेट करती है कि उस डेट पे जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे ना उन्हीं शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे राइट right इशू के केस में भी ऐसा ही होता है कंपनी एक रिकॉर्ड डेट सेट कर देती है और उस डेट पे जो भी शेयर होल्डर्स उस कंपनी के होते हैं उन्हें ही राइट right इशू किया जाता है या फिर उन्हें ही बोनस इशू किया जाता है क्लियर नाउ नेक्स्ट इज वेन अ कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बट हैज इनसफिशियंट कैश टू पे द कैश डिविडेंड अभी हमने पढ़ा कि कंपनी बोनस इशू कब करती है जब उसके पास कैश की सिचुएशन अच्छी नहीं होती एंड उसे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है बट वो पे नहीं कर पाती कैश डिविडेंड इसीलिए वो बोनस इशू की तरफ जाती है तो बोनस इशू बेसिकली होता क्या है ये आपका स्टॉक डिविडेंड भी आप इसको कह सकते हो बिकॉज कंपनी जब शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड नहीं पे कर पा रही तो वो अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक डिविडेंड पे करती है विच मीन्स डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स तो वहाँ पर कंपनी कैसे उन फ्री शेयर्स को इशू करती है कंपनी के पास जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है उन रिजर्व्स को या उन प्रॉफिट्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है बोनस शेयर्स इशू करके तो जब कंपनी ऐसा करती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स कंपनी क्या कर रही है uh, अपनी अपने प्रॉफिट्स को अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर रही है कैपिटल में उसने उन्हें कैपिटलाइज कर रही है सो so, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड बोनस इशू को हम स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं बिकॉज कंपनी यहाँ पर डिविडेंड दे रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स अब इससे होगा क्या बोनस इशू होने से क्या होगा कि शेयर होल्डर्स के पास अब ज़्यादा शेयर्स हो जाएंगे बट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू डज नॉट चेंजेस अब उनकी इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही रहेगी कंपनी में बिकॉज शेयर्स तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इशू हुए हैं है ना उन्हें कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ा उन शेयर्स के लिए यानी बोनस शेयर्स के लिए उन्हें कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ा तो वो क्या है उनके पास अब शेयर्स तो ज़्यादा हैं बट इन्वेस्टमेंट उनकी उतनी ही थी हाँ अब अब कंपनी को ये ज़रूर देखना है कि जब भी वो बोनस शेयर्स इशू करने जाए तो उसे चेक करना है कि उससे जब कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो विद इन द ऑथोराइज कैपिटल होनी चाहिए ठीक है विद इन द ऑथोराइज कैपिटल होनी चाहिए अगर ऐसा हो जाता है कि कंपनी की बोनस कंपनी का बोनस इशू करने से शेयर कैपिटल जो है वो ऑथोराइज कैपिटल को भी क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर कंपनी को स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा टू इंक्रीज द ऑथोराइज कैपिटल तो ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज हो सकती है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करके तो कंपनी को वो करना पड़ेगा फॉलो अगर उसकी कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स क्लियर सो बोनस इशू क्या है इशू ऑफ बोनस शेयर्स दैट इज़ फ्री एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग क्लियर नाउ वील सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सो राइट इशू एंड बोनस इशू में डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट डिफरेंसिस के पॉइंट्स सो फर्स्टली राइट इशू शेयर आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस जैसे मैंने बताया डिस्काउंटेड प्राइस पे ही इशू किए जाते हैं एंड बोनस इशू में शेयर आर इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट राइट इशू का पर्पज़ क्या होता है देखो कंपनी राइट right इशू कब करती है जब उसे एडिशनल कैपिटल रेज करनी होती है अब कैपिटल रेज करने के कोई भी रीज़न हो सकते हैं उसे अपनी डेट की पेमेंट करनी हो या बिजनेस को एक्सपैंड करना हो जिसके लिए उसे कैपिटल चाहिए तो उसके लिए फिर कंपनी राइट right इशू की तरफ बढ़ती है 
एंड ये भी इसका रीज़न होता है राइट इशू करने का कि कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा रेज करेगी तो वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है कि पैसा उन्हें मिल ही जाएगा क्योंकि उन्हें अपने शेयर होल्डर्स का पता है अगर जनरल पब्लिक के पास जाएंगे तो मे भी पॉसिबल कि पैसा ना मिल पाए प्लस जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना शेयर कैपिटल रेज करना एक्सपेंसिव हो जाता है प्रोस्पेक्टिस वगैरह इशू करना होता है अंडर राइटिंग कमीशन ये सब करना होता है बट राइट इशू केस में क्या है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही तो दे रहे हैं शेयर्स है ना तो वहाँ पर क्या है सिक्योरिटी होती है एंड वो कम एक्सपेंसिव भी होता है ऑल्सो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि शेयर होल्डर्स के जो वोटिंग राइट्स हैं ना वो भी डायल्यूट नहीं होते क्योंकि सभी को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स मिल रहे हैं तो सभी के वोटिंग राइट्स एज इट रहते हैं तो ये भी इसका एक रीज़न होता है बोनस इशू का पर्पस मेनली यही होता है टू कॉम्पनसेट द शेयर होल्डर्स क्योंकि शेयर होल्डर्स को अब कंपनी कैश डिविडेंड नहीं दे पा रही बिकॉज कैश की पोजिशन अच्छी नहीं है तो उन्हें कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी बोनस इशू करती है विच मीन स्टॉक डिविडेंड उन्हें देती है एंड ये भी रीज़न होता है कि कंपनी को अपने मार्केट प्राइस जो शेयर्स का मार्केट प्राइस है उसे कंट्रोल करना होता है कई बार कंपनीज के मार्केट प्राइस जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं शेयर्स के तो उस केस में कुछ शेयर होल्डर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेयर्स परचेज नहीं कर पाते तो कंपनी क्या करती है बोनस इशू कर देती है उससे क्या होगा कि कंपनी के शेयर्स के जो सप्लाई है मार्केट में वो ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई ज़्यादा होने से मार्केट प्राइस जो होंगे शेयर्स के वो कम हो जाएंगे कम होने से क्या होगा कि जो लोग पहले परचेज नहीं कर पा रहे थे शेयर्स अब वो भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर पाएंगे कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे तो कंपनी इससे रिटेल पार्टिसिपेशन को भी अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ तो ये भी एक रीज़न होता है बोनस इशू करने का नेक्स्ट इज राइट इशू लीड्स टू इनक्रीज इन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी अब राइट इशू करने से कंपनी के जो नेट एसेट्स होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं कैसे क्योंकि कंपनी शेयर कैपिटल जब इशू शेयर्स इशू करती है तो उससे कंपनी को कैश इनफ्लो होता है है ना कैश आता है कंपनी के पास तो वहाँ पर जो नेट एसेट्स होते हैं वो कंपनी के इंक्रीज होते हैं बट बोनस इशू डज नॉट अफेक्ट द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी कंपनी के नेट एसेट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब कंपनी बोनस इशू करती है बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पर तो प्रॉफिट्स ही सिर्फ कन्वर्ट किए जा रहे हैं ना कैपिटल में प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर कुछ भी बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि दोनों ही लाइब्रेटी uh, साइड की तरफ होते हैं प्रॉफिट्स भी एंड कैपिटल भी तो दोनों एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस तो दोनों तर, दोनों से क्या होगा इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा एंड बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड इसलिए नेट एसेट्स भी कंपनी की सेम रहती हैं क्लियर नाउ नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स कैन रीनाउंस द राइट टू बाय द शेयर तो राइट इशू के केस में क्या होता है शेयर होल्डर्स के पास राइट right होता है कि वो अपने राइट right को रीनाउंस कर सकते हैं मीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और शेयर होल्डर के फेवर में कौन से राइट right को जो उनके पास शेयर्स को बाय करने का राइट right है बट बोनस इशू में तो ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है बोनस शेयर सभी को इशू किए जाते हैं राइट इशू इन्वॉल्व द इन्फ्लो ऑफ कैश ठीक है क्योंकि शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कैश आता है कंपनी के पास चाहे डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू हुए हैं बट प्राइस तो पे किया ना शेयर होल्डर्स ने तो कैश का इनफ्लो होता है राइट इशू के केस में बट बोनस इशू के केस में कोई कैश का इनफ्लो नहीं होता बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं राइट इशू में क्या होता है न्यू एडिशनल शेयर्स आर क्रिएटेड जबकि बोनस इशू में क्या होता है एक्यूमुलेटेड रिजर्व आर कैपिटलाइज तो वहाँ पर तो नए शेयर्स बनते हैं जबकि यहाँ पर बोनस इशू में क्या होता है कि रिजर्व्स को ही कन्वर्ट किया जाता है शेयर्स के अंदर ठीक है लास्टली राइट शेयर्स कैन बी पार्टली एज वेल एज फुल्ली पेड अप तो यहाँ पर बहुत अच्छा डिफरेंस का पॉइंट है ये कि राइट शेयर्स जो होते हैं वो पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं विच मीन्स Uh, कुछ शेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए पूरा का पूरा प्राइस पे कर दिया गया हो या फिर कुछ के लिए पार्शियल प्राइस पे किया गया हो जबकि बोनस इशू जो बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं विच मीन्स जब कंपनी अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट करती है कैपिटल में एंड वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स होते हैं यानी बोनस शेयर्स उन्हें जब अपनी बैलेंस शीट में शो करती है तो वो सारे के सारे शेयर्स जो होते हैं फुल्ली पेड अप ही शो किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही है तो फुल्ली पेड अप ही दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में तो बोनस शेयर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप सो गैस दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी कॉमर्स टॉपिक यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग